Hello and assalamu alaikum. Uh, welcome to Sehat Kahani's live session. This is Sidra. I work here as a community manager. Today we have uh, Dr. Sayed Ikram with us. Um, Dr. Ikram is a health coach. He is a Canadian certified nutritionist and he is a physician. Um, Dr. Ikram's purpose of being here is to talk about the um, deficiencies and the malnutrition that is present in today's um, world, mostly in children. So I will hand it over to you, Nancy. Thank you, Sidra. Uh, so this is Dr. Sigil Ikram, and uh, I'm a medical graduate. I did my uh, graduation MBBS from Dominical Medical College in the year 2000. Uh, and then I worked in various national and multinational pharmaceutical companies. And then I immigrated to Canada in the year 2007. And uh, I completed my post graduation, or you could say specialization, in clinical research from McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. So my main focus in my post graduation was uh, obesity, metabolic syndrome, and nutrition uh, on children and adults alike. So in 2017, I returned to uh, Pakistan. And right now I'm working as a health coach and as a full-time nutritionist. And I'm actually leading a team of a dedicated chefs and dietitians and running a clinic uh, in Gulshan uh, Diet and weight loss clinic, specifically a diet and weight loss clinic. Wow, that is amazing. So you basically help us stay fit and healthy. Yeah, thank you. Thank you so much for joining us today. Um, so, now we start the session. Ko start karte so, um, Dr. Kram, I would like you to give us a little bit of introduction that what actually malnutrition is. Okay. So, Sidra, before we uh, you know, uh, talk about malnutrition, we need to understand what is the nutrition. What is the nutrition? 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 sunlight ki pani ki fertilizer ki zarurat hoti hai bilkul isi tarah jo human body hoti hai usko nourishment ki zarurat hoti hai right and that nourishment comes in the form of food nutrients aur is nourishment ke process ko jiski wajah se hum grow karte hain usko nutrition kaha jata hai mal nutrition ka matlab ye hai mal literally means m a l bad bura kharab okay whatever uh, process whatever factors disturb your normal nutrition it leads to a condition called malnutrition malnutrition basically ek aam galat fehmi jo pai jati hai cigarettes mein ye ke hum samajhte hain ki jo banda sukha hua hai ya underweight hai bachcha ya bada wo mal nourished hai lekin actually isme sirf under nourished log hi nahi aate balki over nourished log bhi aate hain yani what i'm trying to say agar aap normal se zyada overweight ya mote hain to aap still you are suffering from malnutrition or underweight hai to definitely already hai so malnutrition is a state of bad nutrition jisme aapki body ko proper nutrients nahi mil rahe hote sahi and yes you're absolutely right ke jo log thode underweight hote hain ya jo log dikhne mein thode weak hote hain to log unko bas ye kehte hain ki khao aur khate jao aur jo log thode se bhi um, towards healthier side honge unko bolenge ki na khao without knowing the actual reason to that uh, they would just contribute without knowing the actual purpose so uh, doctor i would also like to ask are there any different types of malnutrition or is it just a single term so sidra uh, we can divide malnutrition into two major types two okay two badi types pehli cheez to aap keh lijiye over nutrition theek hai malnutrition ki do types hoti hai ki aap zarurat se zyada calories le rahe आप ओबीस हैं मेडिकली ओबीस हैं मेडिकली मोटे हैं ठीक है या आप ओवर वेट है यानी जो आपकी जिसम की रिक्वायरमेंट है आप उससे ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो ये भी मेल न्यूट्रिशन है पहली टाइप तो ये हो गई लेकिन जो कॉमन टाइप है मेल न्यूट्रिशन की सिद्धरा वो है अंडर न्यूट्रिशन ठीक है अब अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये कि जो कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है जिस आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए आप उससे कम ले रहे हैं तो उसके नतीजा क्या होता है कि फिर आप properly grow नहीं कर पाते आपकी height छोटी रह जाती है आपका weight कम रह जाता है so under nutrition जो दूसरी type है malnutrition की ये भी further it can be further subdivided into three types uh, number one आप कह सकते हैं stunting कद छोटा रह जाना अपनी 
एज के लिहाज से और इसी के लिहाज से फिर अगर आप बात कर ले तो फिर वेस्टिंग होती है दुबलापा दुबलापन जिसको आप कहते हैं या फिर बीन अंडरवेट सो ये दो मेन टाइप्स है फिर मजीद इनकी फर्दर सब टाइप्स है ठीक है जैसे कि इनकी टाइप्स हैं तो आई थिंक मैल न्यूट्रिशन की कोई ना कोई वजूहत भी होंगी सो व्हाट इज लाइक द मेन रीजन बिहाइंड मैल न्यूट्रिशन राइट सो वेरी गुड क्वेश्चन से जरा इसमें हमें इसकी वजूहत जानने के लिए टू असर्टेन द कॉजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन हमें जानना पड़ेगा कि लाइफ का आगाज कब होता है बच्चे की बच्चे की लाइफ का आगाज पैदाइश के बाद नहीं होता बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है राइट आफ्टर कॉन्सेप्शन सो हमें ये जानना पड़ेगा जब हम जच्चा और बच्चा की टर्म यूज करते हैं कि अगर मदर खुद जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू डिलीवर हेल्थी चाइल्ड ठीक है सो पहली चीज तो ये कि जो प्री मेच्योर बर्थ्स हैं या अंडर वेट बेबीज पैदा हो रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी ही प्रॉपर नहीं है माँ अवेयर नहीं है या फॉर वट एवर सोशल इकोनॉमिकल रीजन जो है उसकी वजह से माँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती टू समराइज माई आंसर टू योर क्वेश्चन आई वुड से सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स इलिटरेसी ठीक है इसकी बात कर लीजिए अवेयरनेस ही पता ही नहीं कि कैलोरीज होती क्या है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स क्या होते हैं वाइटमिन क्या होते हैं तो फिर आप कैसे एक जो है हेल्दी नेशन को परवान चढ़ा सकते हैं सेकंड चीज पॉवर्टी आप यू नो वॉट टू टेक बट यू कैन नॉट टेक इट राइट बिकॉज यू डोंट हैव एनफ मनी टू स्पेंड ऑन योर न्यूट्रिशन आप दो वक्त का खाना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना कि आप बैलेंस न्यूट्रिशन कहाँ से तीसरी चीज पैथोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं जैसे अब बच्चा है उसके अंदर अगर उसके पेट में कीड़े हैं ठीक है सो वो खा रहा है बच्चा लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा है वो प्रॉपर एब्जॉर्बन नहीं हुई न्यूट्रिशन की इसी तरह एनीमिया आयरन की डिफिशिएंसी, दिस वुड आल्सो लीड टू मैल न्यूट्रिशन सो तीन बड़े कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं एक तो सोशल इकोनॉमिकल रीजन है जिसमें फिर प्रेगनेंट खातन जो उनको नहीं पता कि वो इलिटेड इतनी नहीं है इतनी इलिटेड नहीं है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में जान सकें और ले सकें सेकेंड चीज गुरबत बहुत ज्यादा है थर्ड चीज पैथोलॉजिकल रीजन है अल्सर है एनीमिया है पेट में वर्म्स हैं या कोई और बीमारी है जैसे प्रोटीन डिफिशेंसी की बीमारियां होती हैं जैसे कवाशियों को या नरसमस है तो ये आम वजूहत है हमारी कम्युनिटी या माशरे में अच्छा डॉक्टर आई वांटेड टू नो इज देयर अ सर्टेन एज ग्रुप दैट इज अफेक्टेड बाय मैल न्यूट्रिशन और एक या कोई एक सर्टेन जेंडर है जो कि इज मोर प्रोन टू मैल न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल आउट हियर राइट सो पाकिस्तान में जो सर्वेस हुए हैं देखिए जब हमारी मर्दमशुमारी या सेंसस होती है ना तो उसमें कोई खास उसके पर्टिकुलर कॉलम या रॉ नहीं होती कि बच्चे का वेट नापा जाए और ये असेस किया जाए सो जेंडर के हवाले से तो एज सच मेरे इल में नहीं है स्टडीज लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो सबसे हाई रिस्क ग्रुप है बच्चों का मैल न्यूट्रिशन के हवाले से पाकिस्तान में वो पैदाइश से लेकर दो साल और पाँच साल मतलब आई मीन आउट से फ्राम पैदाइश से लेकर फ्राम बर्थ टू अपू फाइव ईयर से सबसे ज्यादा ससेप्टेबल ग्रुप है जिसमें मैल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कॉमन है ठीक है और जो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी कुत मुदाफ है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जितना छोटा बच्चा है जो खुद से नहीं खा सकता वो सबसे ज्यादा बेस्ट पर होता है मेल न्यूट्रिशन के बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शन का जो आपका सवाल था वो काफी यानी आई मीन इट विल नीडो काइंड ऑफ डिटेल्ड आंसर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले एजुकेट करना है पेरेंट्स को एजुकेट करना है आगाही दिलानी है उनको इस हवाले से उन्हें मालूम होगा न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन होती क्या चीज है ठीक है बट दे शुड बी कॉन्सल्ट टू गो टू ए स्पेशलिस्ट जिस तरह गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट होता है जिस तरह एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होता है डायबोटोलॉजिस्ट होता है पीडियटिशियन होता है गायनोकोलॉजिस्ट होती है बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन भी होता है सो अगर आपको गजा की प्रॉब्लम है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस डाइट या ट्रीटमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन यू गो टू आर टू सम जो मेडिकल डॉक्टर भी हो और जो गजा का न्यूट्रिशन का स्पेशलिस्ट भी हो तो जब वंस यू गो टू अ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट यू शी विल गाइड यू टू द प्रॉपर यू नो ट्रीटमेंट मोडालिटीज जिसमें बैलेंस डाइट भी हो सकती है सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है वी आर डीलिंग विद इमरजेंसी सिचुएशन ठीक है अच्छा जैसे कि आप कह रहे थे कि आगाही की जरूरत है हमें वी नीड टू स्प्रेड मोर एंड मोर अवेयरनेस मे बी थ्रू दीज काइंड ऑफ लाइफ सेशंस और मे बी इन स्कूल्स और मे बी इन द लो इनकम कम्युनिटीज जो हमारी छोटी छोटी सोसाइटीज बनी हुई है उसमें जाके बट आई ऑल्सो थिंक पीपल नीड टू नो दिमटम्स एज वेल 
कि मैल न्यूट्रिशन के प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या होते हैं सो इफ यू कैन गाइड इज थ्रू दैट श्योर सो इससे पहले मैं एक छोटी सी आई वुड से मैं एक फर्क वाजे करना चाहूंगा एक चीज होती है इसी तरह साइंस साइन एस आई जी एन और एक होता है सिम्टम्स ठीक है तो साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर या एक्सपर्ट चेक करता है मिसाल के तौर पे आपका बुखार जो है वो डॉक्टर चेक करेगा ना ठीक है ये साइन है आपका आपकी जो आंखों में एनीमिया है या आपकी आईलिट्स में जो एनीमिया की अलामत है ये चेक करेगा डॉक्टर लेकिन एक होता है सिम्टम अब आपके पेट में दर्द है अगर बच्चे के या बड़े के तो वो खुद बताएगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो जो चीजें पेशेंट फील करता है उसको कहते हैं सिम्टम और जो डॉक्टर खुद देखता है उसको कहते हैं साइंस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगर हम इसकी बात कर लें कॉमनस्ट जो अलामत हैं वो हैं वेल न्यूट्रिशन के हवाले से वो हो सकती हैं वजन का अपनी हाइट या एज के लिहाज से कमी या दुबलापा या सूखापन या स्टंटिंग स्टंटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी एज के लिहाज से आपकी जो हाइट है वो कम है कद कम है आपका छोटे लगते हैं लोग और इसके अलावा एनीमिया आयरन की कमी ठीक है और इसके अलावा और अगर आप दूसरी अलामत पे जाएं जो जो ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाती है फिर वो दिल की धड़कन का ज्यादा तेज होना जिसको टेकी कार्डिया कहते हैं इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या डिहाइड्रेशन है नमकियात और पानी की कमी है बॉडी में सो ये सारी कॉमन अलामत है मेडिटेशन की सही Um, अच्छा डॉक्टर um, um, अब देखने में आता है कि जैसे जैसे वी आर एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजी देर आर सो देर सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देर बट स्टिल लॉर ऑफ किड्स स्पेशली दे आर वीक दे आर बॉर्न विद डिफिशेंसीज एंड दे हैव अ लॉर ऑफ डिजीजेस दैट वर नॉट प्रेवलेंट बिफोर सो वट कैन बी द मेन रीजन ऑफ दैट उसका एक्सेसिव इस्तेमाल है और जंक फूड में सिर्फ बर्गर पिज्जा बन कबाब और ये सारी चीजें नहीं आती बल्कि ये जो आप जो नो के जो प्रोसेस फूड ले रहे हैं जो नगेट्स ले रहे हैं और जो यू नो वाइट फ्लावर का पास्ता खा रहे हैं कैचअप ले रहे हैं और ये बाहर की जो छोटी छोटी आपने स्पॉट्स पे देखा है बच्चों को इवन के लोअर सोशो इकोनॉमिकल तबका जो है वहां पर भी जो है ये प्राइस मिल रही होती है और उसके अंदर किस तरह की चीजें मिल रही होती है कुछ नहीं पता होता चिप्स हैं और एनी थिंग दैट इज बेसिकली जंक फूड का मतलब क्या होता है गार्बेज फूड जंक फूड जो आपका पेट तो भर रहा है लेकिन आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा यही वजह कि आजकल शायद लोगों के वक्त तौर पे पेट भर जाते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और वो ज्यादा ससेप्टेबल और वेबल हो जाते हैं एलर्जीज के ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी खांसते हैं जल्दी जल्दी फ्लू होता है उनका तो हमारा लाइफ स्टाइल कम सोना मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अवेयरनेस ना होना और जंक फूड यू नो इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट अच्छा सो डॉक्टर व्हाट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली इन चिल्ड्रन लाइक व्हाट व्हाट आर द वेज दैट पेरेंट्स कैन अडॉप्ट और व्हाट आर द वेज दैट वी कैन टीच आवर यंगर जनरेशन टू फॉलो ठीक है इसमें सिर्फ दो अगेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक तो बच्चा ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन एंड यू नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट राइट मतलब तो है कि बच्चे बच्चा अगर सफर कर रहा है किसी बीमारी का शिकार है तो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट ठीक है लेकिन अगर आप हम जनरल वे में बात करते हैं कि भाई हमारे घर में बच्चे हैं और उनको हम क्या किस तरह की फूड दें इसमें मैं टू कीप इट सिंपल इन शॉर्ट आई वुड से प्लीज डू इंक्लूड फाइव मेजर ग्रुप्स फाइव ग्रुप्स वो कौन कौन से गजा के पांच कैटेगरीज या ग्रुप्स नंबर वन ग्रेन ग्रेन क्या है जैसे ब्राउन चावल है दालें हैं लेंटिल है लिग्यूम्स हैं बीन्स हैं लोबिया जिसको आप कहते हैं ठीक है मल्टीग्रेन आटा मल्टीग्रेन आटे की हम बात कर रहे हैं ये इसको इंक्लूड कीजिए इसके बाद प्रोटीन अंडा गोश्त फिश चिकन मटन जो भी आपके अफोर्डेबिलिटी है उसके लिहाज से लेकिन अगर आप रोजाना गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर वट एवरी तो फिर आप 
दूसरी सोर्सेस पे जा सकते हैं जैसे लेंटिल हैं दालें हैं मटर हैं वेजिटेबल्स सो ग्रीन्स हो गए प्रोटीन हो गए उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फिर अगेन प्रोटीन सो पांच ग्रुप्स ग्रीन्स प्रोटीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सारी चीजों को आपको बाकायदगी से लेना है एक चीज रहेगी डेरी डेरी यानी दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स दूसरे बनी प्रोडक्ट में चीज है यू नो घी खालिश देसी घी है दूध है और इसके अलावा यू नो पनीर हो सकता है और बटर मक्खन हो सकता है तो इसको भी रोजाना आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर इंक्लूडिंग दीज फाइव ग्रुप्स इन यूर चाइल्ड डाइट ऑन डेली बेसिस इट शुड बी गुड लास्ट बेस ऑन द लीस्ट दूध अंडा और केला ये तीन चीजें मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चे को हर हालत में दीजिए ठीक है अच्छा डॉक्टर आई आल्सो वांट टू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट वी शुड इनकॉर्पोरेट मल्टीविटामिन्स इन आवर डाइट लाइक टू टॉप इट ऑफ एडिशनली फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स सो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट आर मल्टीविटामिन्स एंड कैन वी इनकॉर्पोरेट देम इन अ चाइल्ड्स डाइट एंड हाउ टू डू इट सेफली राइट सो मल्टीविटामिन्स को जानने से पहले जरूरी है कि विटामिन्स क्या होते हैं विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें अपने फूड में कम मकदार में चाहिए होते हैं लेकिन लाजमन चाहिए होते हैं वाइटामिन वाइटामिन वाइटेलिटी जिसके बगैर आप रह नहीं सकते जिंदा नहीं रह सकते सो so, दो तरह के होते हैं वाइटामिन फैट सोलेबल और डिटेल्स में नहीं जाएंगे वो वाटर सोलेबल लेकिन वाइटामिन अगर कम है तो अर्जेंट बेसिस पे उसकी लेवल बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स मल्टी वाइटामिन रिकमेंड करते हैं आसान लफ्जों में मल्टी मल्टी वाइटामिन क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल डिफिशंसीज के दरमियान जो गैप होता है उसको ब्रिज करते हैं राइट right? अब बच्चे को जल्दी बूस्ट करना है उसकी जो प्रॉपर प्रॉब्लम है उसको जल्दी एड्रेस करना है तो आप विथ फूड इट माइट टेक अ वाइल्ड ना आप बैलेंस फूड भी देंगे और उसके साथ उसको जल्दी बूस्टअप करने के लिए उसकी एपिटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए आप जो है मल्टीवाइटामिन भी देंगे उसको सो मल्टीवाइटामिन सप्लीमेंट्स आर बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिय जिनको जो ब्रिज करते हैं गैप को न्यूट्रिशनल डिफिशंसीज के गजाई कमी को बेहतर बनाते हैं ठीक है अच्छा एंड डॉक्टर फ्राम आई आल्सो वांट टू आस्क आर देयर एनी प्रोडक्ट्स बेसिकली इरेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन हेल्प ओवरकम द मैल न्यूट्रिशन स्पेशली स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन राइट सो यस यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है कि देखिए जो नेचुरल चीज होती है ना जैसे मदर्स uh, मिल्क है उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं हो सकता वी नो दैट वेरी वेल जो बैलेंस डाइट होती है उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं हो सकता राइट यस बट ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम ना तो सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट राइट इट्स नेवर आई नो द मेन थिंग यस राइट सो इन एडिशन टू है प्रॉपर बैलेंस डाइट हम सप्लीमेंट बिल्कुल ले सकते हैं और कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल है वो मील रिप्लेसमेंट है जैसे आई वुड टेक द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड लेकिन इट कुड बी शेक्स ठीक है पाउडर जो आप दूध के साथ ले सकते हैं पानी के साथ ले सकते हैं कुकीज हो सकते हैं बिस्किट्स हो सकते हैं इसके अलावा एपिटाइट स्टूमिलेंट सीरप्स हो सकते हैं शरबत हो सकते हैं वाइटामिन की गमीज हो सकती है जिसको बच्चा बसानी ले सके ये कॉमन फॉर्म्स है जिसमें अवेलेबल है हमारे मार्केट में सही क्योंकि आई थिंक जो छोटी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाना इज अ टास्क इन स्पेसिफिकली अगर आप उनको मल्टीवाइटमिन खिलाना शुरू कर दें सो आई डोंट थिंक सो दिल टेक इट इन वेरी ईजली लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको अगर आप इनकॉपरेट करें डाइट में भी तो आई थिंक उनके लिए भी ईजी पेरेंट्स के लिए भी ईजी होगा और बच्चे भी शौक से खा लेंगे जी बिल्कुल इसके दो तरीके पहले तो ये कि बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको बताया जाए कि जिस तरह हम हम छोटी सी मिसालों से बताते हैं कि तुमने पोपाइजर सेलर को देखा है कार्टून पहले हुआ करता है नॉट क्यों इस वक्त होता है नहीं होता आई आई डोंट थिंक अब आता है लेकिन कोई भी अच्छी एग्जाम्पल दी जाए कि देखो ये जो कार्टून कैरेक्टर है इसने स्पेनेज खाने के बाद इतनी जान आ गई इसमें इसके मसल बन गए यू नो बाइसेप्स ग्रो हो गए सो वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रेन एज वेल बाकी जहां तक खाने में आसानी का ताल्लुक है तो उसमें उनको सिद्धना ये जरूरी है कि आप या तो दूध या पानी के साथ जो भी बच्चा फूड आसानी से खा खा रहा है उसमें मिक्स करके दें 
जहां तक मल्टीवाइटमिन के ताल्लुक है तो ये इस वक्त साशे की फॉर्म में भी आ गए हैं बिस्किट्स और कुकीज की फॉर्म में भी आ गए बार्स की फॉर्म में भी आ गए की फॉर्म में भी आ गए और गमीज गमीज जो होती है ना जेलीज की उसकी फॉर्म में भी आ गए तो आई मीन आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन टू सो चिल्ड्रन बट द थिंग इज दिस के हमें उनको अगेन फोकस जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो प्रॉपर बैलेंस डाइट लें और फिर अगर जरूरत हो तो फिर इन चीजों की तरफ जाए जो पेरेंट्स देख सकते हैं कि पास है ताकि दे कैन मेक श्योर दैट वे देर गिविंग टू देर चाइल्ड इज सेफ एंड हेल्थी राइट तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पे भी इतनी सारी स्कैम प्रोडक्ट्स और फेक प्रोडक्ट्स चल रही है और हम सिर्फ उनकी मार्केटिंग या पब्लिसिटी से मुतासर होकर उस चीन चीजों को ले लेते हैं सबसे पहले याद रखिए कि जो भी आप सप्लीमेंट या वो ले रहे हैं शुड हैव अ प्रॉपर एड्रेस ठीक है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनकी कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए और उसकी इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए उसकी लेबलिंग होनी चाहिए नंबर ऑफ कैलोरीज मेंशन होनी चाहिए कि अगर आप एक बार खा रहे हैं या एक कुकी भी खा रहे हैं तो ये आपके बच्चे को कितनी कैलोरीज देगा ठीक है ये जो है सो प्रॉपर लेबलिंग इंफॉर्मेशन और फिर अगेन जो ब्रांड है जिस कंपनी की आप चीज ले रहे हैं इसकी क्रेडिबिलिटी देखिए गूगल कीजिए रिसर्च कीजिए एक्सपर्ट से पूछिए अपने डॉक्टर से पूछिए न्यूट्रिशन से पूछिए क्या मीन इज इट ओके खुद से ना करें कि मतलब आपने अपनी बेसिस पे खुद ही सिर्फ डिसाइड कर लिया कि कोई दवा है कोई मल्टी वाइटमिन है मुझे लेना है सो पब्लिसिटी से मुतासर होकर मत लीजिए लेकिन जो क्राइटेरिया है कि उसकी लिबलिंग होनी चाहिए कंपनी की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए उनकी कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए जस्ट इन केस इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न और प्रोडक्ट यू शुड हैव सफिशियंट इन्फॉर्मेशन Um, with this, we come to an end to our live session. Um, I would again like to thank you so much for joining in this session, for taking time out, for providing us us with so much of knowledge, with so much of information. Pleasure. I thoroughly enjoyed the session. I learned so much. 